హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు లావణ్యాస్ కిచెన్ ఈ వీడియో కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు లావణ్యాస్ కిచెన్ ఈరోజు మనం లావణ్యాస్ కిచెన్లో కరివేపాకు కారప్పొడి ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ముందుగా దానికి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామండి కరివేపాకు ఎండుమిర్చి శనగపప్పు మినపప్పు జీలకర్ర ధనియాలు వెల్లుల్లిపాయలు ఉప్పు నూనె కరివేపాకు ఎలా శుభ్రం చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తానండి ఫస్ట్ మనం ఇలా రెమ్మలు రెమ్మలుగా తెంచుకోవాలి తెంచుకొని ఇలా పట్టుకొని వాటర్లో ఇలా దుమ్మంతా పోయే వరకు శుభ్రంగా పెద్ద బకి ఇట్లా వాటర్ వేసుకొని ఇలా కొమ్మల కొమ్మలుగా ఉంచుకొని ఇలా నీళ్ళని నిదిలిచ్చేసి ఇలా ఒక శుభ్రమైన క్లాత్ మీద ఆరబెట్టుకోవాలండి ఇలా మనం ఆకులో ఇలా తీసి కడిగామంటే ఇది తొందరగా నీళ్లు వెళ్ళిపోవండి మనకి తొందరగా ఆరదు అందుకని ఇలా మనం రెమ్మలు రెమ్మలుగా ఉంచుకోవాలి ఇది ఇలా శుభ్రంగా వెలిచ్చుకొని వాటర్ అంతా ఇలా ఆరబెట్టుకోవాలి ఇలా నీడకే ఆరబెట్టుకోవాలండి ఎండలో పెట్టకూడదు ఇట్లా శుభ్రంగా ఆరైనాక మనం కారపొడి రెడీ చేసుకోవాలి దీనికి మనం ముందుగా పచ్చిపప్పు వేయించుకుందాము ఆయిల్ లేకుండానే రోస్ట్ చేసుకోవాలి దూరగా వేగేటట్టు వేయించుకోవాలి అన్నీ సపరేట్ సపరేట్గా వేయించుకుందామండి శనగపప్పు ఇట్లా వేగ వేగిపోయినాయండి నీట్గా ఇవి ఒక ప్లేట్లో ఆరబెట్టేసుకుందాము అదే ప్యాన్లో మినపప్పు కూడా వేయించుకుంటున్నాను మినప గుండ్లు వేసుకున్నాను నేను మినపప్పు అయినా వేసుకోవచ్చు ఇవి కూడా ఆయిల్ లేకుండా దూరగా వేయించుకోవాలి మినపప్పు కూడా ఇలా దూరగా వేయించుకోవాలి మంచి స్మెల్ వస్తుందండి సిమ్లో పెట్టుకొని ప్రాపర్గా వేయించుకోవాలి ఇవి కూడా ఒక ప్లేట్లో తీసి పెట్టుకుందాం అదే ప్యాన్లో జీలకర్ర కూడా వేయించేసుకుందాం జీలకర్ర కూడా వేగిపోయింది ఇది కూడా ఒక ప్యాన్లోకి తీసుకుందాం ధనియాలు కూడా వేగిపోయినాయి ఇవి కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము ఇప్పుడు మనం ఇదే ప్యాన్లో ఆయిల్ లేకుండా కరివేపాకు కూడా వేయించుకుందాము మిరపకాయలు ఇట్లా వేగిపోయినాయి ఇది ఒక ప్యాన్లో తీసేసుకుందాం పచ్చిపప్పు మనం ఇలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇట్లా రవ్వ రవ్వగా ఉండాలండి మనకి అప్పుడు తినేటప్పుడు బాగుంటుంది ధనియాలు కూడా ఇలా మెత్తగా పౌడర్ లాగా పట్టేసుకోవాలి ఇది జీలకర్ర కూడా ఇలా మెత్తగా పౌడర్ లాగా మిక్సీ వేసేసుకుందాం ఎండు మిరపకాయలు కూడా ఇలా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకుందామండి మెత్తగా లాస్ట్లో మనం ఈ వెల్లుల్లి కూడా ఎండు మిరపకాయల్లో వేసుకొని మిక్సీ చేసేసుకుందాం కరివేపాకు కూడా ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాను ఎండు మిరపకాయలు ఉప్పు వేసి మనం ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్నామండి మిర్చి ఇందులో మనం ఇప్పుడు కరివేపాకు పొడి వేసుకుందాం రెండు రెండు స్పూన్లు వేసుకొని చక్కగా కలుపుకొని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకుందాం ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి కరివేపాకు మిరపకాయలు బాగా మిక్స్ అయ్యి చక్కగా ఉంటుంది చూసారండి మనం రెండు మిరపకాయలు కరివేపాకు పొడి వెల్లుల్లి వేసి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకుందాం మెత్తగా ఇందులో సరిపడా ఉప్పు కూడా కొంచెం వేశాను నేను ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఇందాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా జీలకర్ర పొడి ఇందాక మనం మినపప్పు రోస్ట్ చేసుకున్నాం కదా అది ఇలా కొంచెం 
రవ్వరవ్వగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడి కూడా ఇందులో వేసి బాగా కలుపుకుందాము దీంట్లోనే శనగపప్పు పొడి కూడా వేసేసుకుందామండి అన్ని పొడులు ఇలా విడివిడిగా పట్టుకోవటం వల్ల రవ్వరవ్వగా వస్తాయి దీంట్లోనే మనం ధనియాల పొడి కూడా వేసుకుందామండి దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు తక్కువ ఉందండి కొంచెం సరిపడా మీరు కూడా మీ టేస్ట్ తగ్గట్టు వేసుకుని బాగా చేతితోటి ప్రెస్ చేసుకున్నట్టు ఇట్లా బాగా చక్కగా కలుపుకోండి పొడులన్నీ బాగా మిక్స్ అవుతాయి ఇది మనం ఫ్రిడ్జ్లో కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి సిక్స్ మంత్స్ అయినా నిలవ ఉంటుంది పిల్లలు కరివేపాకు తినరు కదా అలాంటి పిల్లలకి ఇలా చేసి పెట్టామంటే మనం చక్కగా తినేస్తారు వేడివేడి ఇడ్లీలోకి దోశలోకి నెయ్యి వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది అన్నంలో కూడా చాలా బాగుంటుందండి వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తింటే కరివేపాకు కంటి చూపు కూడా చాలా మంచిది కదా ఇలా చేసి పెట్టేస్తే పిల్లలు చక్కగా తినేస్తారు అంతేనండి కారపొడి రెడీ అయిపోయింది